মহানবি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবীর বুকে আগমনের পূর্বে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যেই বংশে বা যেই গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন যেই ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের পরিবারের পরিচয় আমরা সকলেই জানি তার পিতা ছিলেন আবদুল্লাহ এবং দাদা ছিলেন আব্দুল মোত্তালিফ তো আব্দুল মোত্তালিফ যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন তখন তিনি একটি মানত করেছিলেন যে আল্লাহ আমার যে সর্বশেষ সন্তানগুলো হবে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে যদি আমি দশ সন্তানের জনক হয়ে থাকি এবং সর্বশেষ যে সন্তানটি হবে তার নামে আমি কিছু পশু জবাহ করব কোরবানি করব সর্বশেষ সন্তান আবদুল্লাহকে যখন আল্লাহ তালা দুনিয়াতে পাঠালেন দশবার তিনি লটারি করেছিলেন এবং দশবারে আবদুল্লাহর নাম উঠেছিল সে হিসাবে তিনি মানব যে করেছিলেন কোরবানির ব্যাপারে সুতরাং দশবারে যেহেতু আবদুল্লাহর নাম উঠেছিল তো আবদুল্লাহর নাম ওঠার কারণে তাকে কোরবানি করা আবশ্যক হয়ে গেছিল এর বদৌলতে তিনি দশটি করে উট কোরবানি করেছিলেন অর্থাৎ দশবার নাম ওঠার কারণে একশোটি উট তিনি কোরবানি করেছিলেন এই কোরবানি করার কারণে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম কোনো এক সময় বলেছিলেন আমি হচ্ছেন আমি হচ্ছি সেই গোত্রের লোক যে আমার পিতাদের মধ্য থেকে দুইজনকে জবেহ করার ঘটনা ঘটেছিল যে সৌভাগ্যে আমি নিজে আলোকিত হয়েছি অর্থাৎ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের পিতা আবদুল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের পিতামহের যেই বংশের লো একজন লোক ছিলেন যাকে আমরা সকলেই চিনি হজরত ইব্রাহিম আলহী সাল্লাতু আসসালাম ইব্রাহিম আলহী সাল্লাতু আসসালামের সন্তান ইসমাইল আলহী সাল্লাতু আসসালাম ইসমাইল আলহী সাল্লাতু আসসালামকে যেমন ইব্রাহিম আলহী সাল্লাতু আসসালাম কোরবানির জন্য প্রস্তুত করেছিলেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তদ্রূপভাবে আবদুল্লাহকেও কোরবানির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল তার বদৌলতে একশোটি উট কোরবানি করা হয়েছিল এবং ইসমাইল আলহী সাল্লাতু আসসালামের বদৌলতেও একটি উট কোরবানি করা হয়েছিল তো এই জন্যই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এই বিষয়টি নিয়ে খুব উচ্ছ্বসিত ছিলেন এবং রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম খুব সন্তুষ্ট ছিলেন যে আমার বংশের মধ্য থেকে দুজন পিতাকে নির্বাচিত করা হয়েছিল আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোরবানি করতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম যখন পৃথিবীর বুকে আসলেন বর্ণিত আছে আল্লাহর নবীকে প্রসবকালে এক আলোর রেখা মা আমিনার দেহ থেকে বেরিয়ে বের হয়ে অতি দ্রুত সিরিয়া অতিক্রম করে বসরা শহরের রাজপ্রাসাদকে আলোকিত করে একই সাথে ঘটে যায় বহু বিস্ময়কর ঘটনা এসব ঘটনা বিশ্বের মানুষকে চমকে দেয় প্রবল ভূমিকম্পে পারস্য সম্রাট খুসরুর এসব ঘটনা বিশ্বের মানুষকে প্রবল ভূমিকম্পে পারস্য সম্রাট খুসরুর রাজ রাজপ্রাসাদ কেঁপে ওঠে এবং চোদ্দটি গম্বুজ ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় যে রাজপ্রাসাদ কেঁপে ওঠে এবং চোদ্দটি গম্বুজ যখন ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল এরপরে দেখা গেল কাবা ঘরের অগ্নিশিখা পারস্যে হাজার বছর ধরে প্রজ্জ্বলিত ছিল তা নিভে যায় কাবা ঘরের ভেতরে যে তিনশো ষাটটি মূর্তি ছিল সেই মূর্তিগুলো উপুর হয়ে পড়ে গেল এবং বিশ্বের যতগুলো মূর্তি ছিল সব মূর্তিগুলো মাথা নত করে ফেলল মদিনার প্রসিদ্ধ কবি হাসান বিন সাবিদ পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি বলেন আমার বয়স তখন সাত বছর কথাবার্তা সবই বুঝি হঠাৎ একদিন দেখি জনৈক ইহুদি মদিনার একটি লাল পাহাড়ের চূড়ায় উঠে অপর ইহুদিদেরকে উচ্চস্বরে ডাকছে সকলে একত্রিত হয়ে সে বল হলে সে বলল আজ রাতে আকাশের গায়ে নজমে আহমদ আহমদের তারাকা অর্থাৎ আহমদের তারকা উদিত হবে বা হয়েছে কাজেই প্রতিশ্রুত নবী আহমদ জন্মগ্রহণ করেছেন দাদা আব্দুল মুত্তালিফ তখন কাবা ঘরে তার বন্ধুদের সাথে আলাপ করছিলেন আমি না তাকেই সর্বপ্রথম সংবাদ পাঠালেন আপনার নাতি হয়েছে দেখে যান আব্দুল মুত্তালিফ সংবাদ শুনে বাড়ি আসেন সদ্যভূমিষ্ঠ নাতিকে দাদার কোলে তুলে দিয়ে মা আমিনা সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন আব্দুল মুত্তালিফ আনন্দে আত্মহরা হয়ে দু হাত বাড়িয়ে নাতিকে কোলে নিয়ে চুমু দিতে দিতে কাবা ঘরে আসেন আব্দুল মুত্তালিফ নাতিকে পবিত্র কাবার চাদরে আবৃত করে তার দীর্ঘায়ু ও মঙ্গলের জন্য বহুক্ষণ আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে দোয়া করেন আব্দুল মুত্তালিফের বন্ধুরা অবাক বিস্ময় তার এই প্রার্থনা দেখে দেখতে থাকে কেউ কোনো র শব্দ করলে করলে করলেন না সাত দিন পর আবার নিয়ম অনুযায়ী আব্দুল মুত্তালিফ খুব উৎসবমুখর পরিবেশে নাতির আকিকা পালন করেন মক্কার বিশিষ্ট কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও আত্মীয় স্বজনকে দাওয়াত দেওয়া হলো উৎসব শেষে কুরাইশ দলপতিরা শিশুকে দেখে খুশিতে কৌতূহল বসত জিজ্ঞাসা করল শিশুর নাম কি রাখলেন তিনি বললেন মোহাম্মদ কোন এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে 
আব্দুল মুত্তালিবের মুখ থেকে এই পবিত্র নাম বের হয়ে আসে মোহাম্মদ নাম শুনে অবাক হয়ে যায় কুরাইশ দলপতিরা তারা পুনরায় প্রশ্ন করে তোলে এমন উদ্ভূত নাম তো কখনো শুনেনি দেবতার নামের সাথে নাম মিলিয়ে কেন রাখলেন না সেকালের নিয়ম অনুসারে দেবতার নামের সাথে শিশুদের নাম মিলিয়ে রাখা হতো যাই হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মোহাম্মদ নামটি এভাবেই নির্বাচিত হলো চরমভাবে প্রশংসিত হয়েছেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজে যেমনই তেমনইভাবে মোহাম্মদ শব্দের যে শাব্দিক অর্থ সেটি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের গোটা জীবনেই বাস্তবায়িত হয়েছে আবার তিনি আল্লাহর চরম প্রশংসা করেছেন আল্লাহর হাবিব যে চরম প্রশংসা ও সম্মান লাভ করেছেন পৃথিবীর অন্য কারো ভাগ্যে তা ঘটেনি ভবিষ্যতে ঘটবেও না আবার মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেভাবে আল্লাহর প্রশংসা করেছেন অন্য কারো দ্বারা তা করা সম্ভব হয়নি আবার ভবিষ্যতে হবে না এই জন্যই প্রিয় নবীর উভয় নামই অতিমাত্রায় সার্থক ও সফল হয়েছে আল্লাহর হাবিব বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাত্র এক সপ্তাহ মা আমিনার বুকের দুধ পান করেন পরে বিবি হালিমা সাদিয়ার নিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত আর এক সপ্তাহ আবুল আহাবের দাসী সুরাইবার বুকের দুধ পান করেন আবদুল্লার পুত্র জন্মলাভের পর আনন্দ সংবাদ আবুল আহাবের কাছে দাসী সুমাইয়া পৌঁছালে বিশ্বনবীর চাচা আবুল আহাব খুশিতে সংবাদদাত্রী দাসী সোয়াইবাকে সাথে সাথে মুক্ত করে দেন যিনি দাসী ছিলেন পরবর্তীকালে আবুল আহাব ইসলাম ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে পরিচিত লাভ করেন আল্লাহ পবিত্র কোরআনে তার নামের সুরা লাহাব অবতীর্ণ করেন আবুল আহাবের ব্যাপারে বুখারি শরীফে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ তালানহ বর্ণনা করেন আবুল আহাব লাহাবকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি অবস্থা চাচা উত্তরে আবুল আহাব বলল আর বলো না বাবা ভীষণ আজাবে ভুগছি তবে প্রতি সোমবার দিন শুধু শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলের ফাঁকে একটু পানি পায় পান করার জন্য ওই দিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্মের সংবাদ নিয়ে সুসংবাদ নিয়ে আসাই আঙ্গুল দয়ের দ্বারা ইশারা করে সোয়াই বা দাসীকে বলেছিলাম যা তুই মুক্ত এ কাজটুকু করার বিনিময়ে পরকাল পরকালে এই সামান্য রহমত এদিনে আমার ভাগ্যে ঘটেছে বুখারিতে এই ঘটনাটি উল্লেখ রয়েছে সত্যি বিশ্বরকার বিস্ময়কর স্রষ্টার কাছে এতটাই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের মর্যাদা